வேதங்களை பத்தி நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது ஒரு மத புத்தகம் நாலு வகையான வேதங்கள் இருக்கு ரிக்வேதா சாம வேதா யஜுர்வேதா அப்புறம் அத்தர்வ வேதா ரிக்வேதா வந்து பாடல்களோட தொகுப்பு கீர்த்தனை இல்ல ஸ்துதி பாடல்களா இருக்கும் ரிக்வேதத்தோட இன்னொரு வேர்ஷன் தான் சாம வேதம் அதுல குருக்களோட பஜன பாடல்கள் அப்புறம் இசை குறிப்புகளும் இருக்கும் யஜுர்வேதா வந்து ஒரு விழாவில பூசாரிகள் பயன்படுத்துற சடங்குகளோட ஒரு புத்தகம் அத்தர்வ வேதா வந்து மந்திர மயக்கங்கள் கொண்ட எழுத்துக்களோட ஒரு புத்தகம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால எழுதப்பட்ட வேதங்கள்ல ரிக்வேதம் ரொம்ப பழமையானது ரிக்வேதத்துல ஆயிரத்துக்கு மேல பாடல்கள் இருக்கு இந்த பாடல்கள் வந்து சுட்காசுன்னு அழைக்கப்படுது அதாவது நன்றாக கூறப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் ரிஷிகள் இல்லைனா முனிவர்கள் தான் இந்த புக்கை எழுதினாங்க பெரும்பாலும் ஆண்கள் இதை அமைச்சு கத்து கொடுத்து அப்புறம் கத்துக்கவும் செஞ்சாங்க சில பெண்களும் இதை எழுதினாங்க ரிஷிகள் மாணவர்களுக்கு வேதத்தை ஓதுவதற்கும் இந்த பாடல்களை வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஒவ்வொரு வரியா மனப்பாடம் பண்றதுக்கும் கத்துக் கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு வேத பாடசாலையில பாத்தீங்கன்னா பசங்க ஸ்லோகங்களை உறக்க சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த வரிகள்லாம் கடவுள்களையும் பெண் தெய்வங்களையும் போற்றியபடி இருக்கும் ரிக்வேதத்துல மூணு கடவுள்கள் ரொம்ப முக்கியமா இருந்தாங்க யார் யாருன்னா அக்னி நெருப்புக்கான கடவுள் இந்திரா போர்களுக்கான கடவுள் சோம அது வந்து ஒரு செடி அதுல இருந்து ஒரு வகையான பானம் அந்த சமயத்துல தயார் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரிக்வேதத்துல இருக்கிற சமஸ்கிருதம் பழமையான வேதிக் சான்ஸ்கிரிட் இதுக்கும் இப்ப இருக்கிற சான்ஸ்கிரிட்கும் நிறைய வித்தியாசம் ரிக்வேதத்தை எழுதவோ படிக்கிறத விட ஓதுறதையும் கேட்கறதையும் பழக்கமா வச்சிருந்தாங்க ரிக்வேதத்தை சில நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகுதான் எழுதவே செஞ்சாங்க இப்ப இருந்து ஒரு இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் ரிக்வேதத்தை ப்ராப்பரா பிரிண்ட் பண்ணாங்க ரிக்வேதம் ஸ்துதி பாடல்களா இருக்கும் பார்த்தோம் ஆனா சில வரிகள் டயலாக்ஸ் அதாவது உரையாடலா இருக்கு இங்க பாக்குறது விஸ்வாமித்திர முனிவருக்கும் இரண்டு நதிகளுக்கும் உரையாடல் இந்த டயலாக்ஸ்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுகிட்டது என்னன்னா அந்த சமயத்துல இந்த பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள் குதிரைகளையும் மாடுகளையும் அதிகமா மதிச்சாங்க அதே மாதிரி சாரியட்ஸ் அதாவது தேர் ரொம்ப முக்கியமா இருந்துச்சு ரிக்வேதத்தில் இருக்கிற ஹிம்ஸ் அதாவது கீர்த்தனைகளை வந்து சிந்து நதி அதோட துணை நதிகளை பத்தியும் அப்புறம் சரஸ்வதி நதியை பத்தியும் குறிப்பு இருக்கு ஆனா கங்கை நதி யமுனை நதி பத்தி ரிக்வேதத்துல ஒரு முறை தான் குறிப்பு இருக்கு இங்க நம்ம பார்க்கறது காஷ்மீர்ல கண்டெடுத்த பிரிட்ஜ் மர பட்டையிலான ஒழைச்சுவடி சுமார் நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிலத்துக்காக <laughs> போர் செஞ்சிருந்தாங்க நிலங்களை மாடு மேய்க்கிறதுக்கும் பார்லி மாதிரி சீக்கிரம் வளர்ற நெல்லை பயிரிடுறதுக்கும் பயன்படுத்தினாங்க சில சமயம் தண்ணிக்காகவும் அப்புறம் அடிமைகளை கேப்சர் பண்ணவும் போர் தொடுத்தாங்க இந்த போர்கள்ல கைப்பற்றின பொருள்களை சிலத தலைவர்கள் வச்சுக்கிட்டாங்க சிலவற்ற பூசாரிகள் வச்சுக்கிட்டாங்க மிச்சம் இருக்கிறத மக்கள் கிட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க சில பொருட்களை யாகம் செய்யறதுக்காக பயன்படுத்தினாங்க யாகம்னா கடவுள்களுக்கும் பெண் தெய்வங்களுக்கும் நெருப்புல பிரசாதமா காணிக்கை இல்ல பலி கொடுக்கறது பிரசாதமா நெய்யும் நெல்லும் கொடுத்தாங்க சில சமயம் மிருகங்களையும் பலி கொடுத்தாங்க பெரும்பாலான ஆண்கள் போர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க நிலையான ராணுவம் கிடையாது ஆனா போர் சமயம் மட்டும் ராணுவத்தை சேர்த்தாங்க போர்களை பத்தியும் இரண்டு கூட்டத்துக்கு நடுவுல அமைதியை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கும் சபைகள் இருந்துச்சு இந்த சபையில துணிச்சலான போர் வீரர்களை தலைவர்களை சூஸ் பண்ணாங்க சான்ஸ்கிரிட் தான் வேதங்களோட மொழின்னு தெரியும் அதோட தோற்றம் சரி சான்ஸ்கிரிட் இண்டோ யூரோப்பியன் மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தது இந்திய மொழிகளான அசாமிஸ் குஜராத்தி ஹிந்தி காஷ்மீரி அப்புறம் சிந்தி எல்லாம் இந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் அதே மாதிரி ஐரோப்பிய மொழிகளான இங்கிலீஷ் பிரெஞ்சு ஜெர்மன் இட்டாலியன் அப்புறம் ஸ்பானிஷ்லாம் இந்த இண்டோ யூரோப்பியன் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் இந்த மொழிகளுக்குள்ள சில வார்த்தைகள் காமனா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல மாத்ரு தான் வந்து இங்கிலீஷ்ல மத அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற மத்த மொழி குடும்பத்தை பத்தி பார்ப்போம் டிரெவிடியன் ஃபேமிலி அதாவது திராவிட குடும்பம் இதை சேர்ந்த லாங்குவேஜஸ் தான் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் அப்புறம் தென்னிந்தியாவை சேர்ந்த சில ஆதிவாசி மொழிகள்லாம் டெபட்டோ பர்மன் ஃபேமிலியை சேர்ந்த மொழிகளை தான் நார்த் ஈஸ்ட் பீப்புள் அதாவது வடகிழக்கு மாநிலங்களை சேர்ந்த மக்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஸ்ட்ரோ ஏசியட்டிக் ஃபேமிலியை சேர்ந்த மொழிகள்ல மத்த இந்திய ஆதிவாசி மக்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க முண்டா அப்புறம் காசி மொழிகள்ல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரிக்வேதத்துல செய்யற வேலை அடிப்படையில மக்களை இரண்டா பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து பிராமணர்கள் இவங்க சடங்குகளை செய்யற பூசாரிகள் இன்னொன்னு ராஜாக்கள் இவங்க ஆட்சி செஞ்சுகிட்டு இருந்தவங்க ஆனா இவங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ராஜாக்கள் இல்ல இவங்களுக்கு நாடோ அரண்மனையோ ராணுவமோ கிடையாது இவங்களால வரி வசூல் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இவங்க பசங்களால அடுத்து ஆட்சி செய்ய முடியாது சரி அப்ப மக்கள் எப்படி மக்களை ரெண்டு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த வேர்ட்ஸ் வெற
வார்த்தைகளை பாத்தீங்கன்னா புரு விஷ் இல்ல புரு ஜனா பாரத விஷ் அப்புறம் பாரத ஜனா யாதவ் ஜனா அது மாதிரி நிறைய ரிக்வேதத்துல இருக்கிற கீர்த்தனைகளை உருவாக்கினவங்க தான் ஆரியர்கள் இவங்களோட எதிரிகளை தாசா இல்ல தாசியோனு ரிக்வேதத்துல சொல்றாங்க இந்த மக்கள் எந்த ஒரு காணிக்கையோ பலி கொடுக்கறதையோ செய்யாதவங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க சான்ஸ்கிரிட் தவிர வேற மொழியை பேசினவங்க சில காலத்துக்கு பிறகு இந்த தாசா அப்புறம் பெண்களை சொல்ற தாசின்ற வார்த்தைகளை அடிமைகளுக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அடிமைகளை ஆரியர்கள் போர்ல சண்டை போட்டு கேப்சர் பண்ணுவாங்க அந்த அடிமைகளை அதாவது ஆண்களையும் பெண்களையும் அவங்களோட முதலாளிகளான ஆரியர்கள் விரும்புகிற வேலைகளை செய்ய வைப்பாங்க ரிக்வேத கம்போஸ் பண்ண மக்கள் நம்ம இந்தியன் சப் கான்டினோட வடமேற்கு பகுதியில தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அதே சமயத்துல நம்ம நாட்டோட பிற பகுதிகளில் என்ன நடந்துச்சுன்றத பார்ப்போம் மெகலித்திக் அப்படின்னா பெருங்கற்கள் அர்த்தம் கல்லறை தலங்களை குறிக்கிறதுக்காக மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்கள் பெரிய பெரிய கல்ல பக்குவமா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாங்க இது எங்க நடந்துச்சுன்னா டெக்கன் பகுதி தென்னிந்தியா நம்ம தமிழ்நாடு உள்பட அப்புறம் வடகிழக்கு பகுதிகள் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம் வடக்கான காஷ்மீர்ல இந்த பாறாங்கல் எல்லாம் ஒண்ணு பூமிக்கு மேல இருக்கு இல்ல பூமிக்கு அடியில இருக்கு சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கற்களை வட்டமா வச்சிருப்பாங்க இல்ல ஒரே ஒரு பெரிய கல்ல வச்சிருப்பாங்க இது எல்லாம் என்ன குறிக்குதுன்னா அங்க யாரையாவது புதைச்சிருக்காங்கன்றது தான் இந்த மாதிரி மெகலிட்ஸ் சிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோன்ஸ் சுத்தி இருக்கும் நடுவுல ஒரு போர்ட் ஹோல் அதாவது துவாரம் இருக்கும் ஒருவேளை இத என்ட்ரன்ஸா பயன்படுத்திருக்கணும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா இந்த கலரிகளுக்கு எல்லாம் காமனா ஒரு விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னா இறந்தவங்களை எல்லாம் ஒரே மாதிரியான பானைய பயன்படுத்தி போதிச்சிருக்காங்க அதுக்கு பேரு பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் அப்படின்னா கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற பானைகள் இந்த மெகலத்திக் மக்கள் எல்லாரையுமே இந்த வகையான பானையில தான் போதிச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த பானைகள்ல இரும்பு நாளான கருவிகளும் ஆயுதங்களும் கண்டெடுத்திருக்கிறாங்க ஆமா இரும்பு இந்த பகுதியில அதிகமா இருக்கு அதை நம்ம மக்கள் நல்லா பயன்படுத்திருக்கிறாங்க அப்புறம் குதிரைகளோட எலும்பு கூடுகளும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் குதிரை எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதாவது உபகரணங்கள் இந்த கடிவாளம் அப்புறம் இரும்பு ஸ்டெரப் அதாவது குதிரை சவாரி அப்போ காலில் யூஸ் பண்ற அங்கவடி இதுவும் கண்டெடுத்திருக்கிறாங்க அப்புறம் தங்கமும் கல்லுனால ஆன நகைகளை இந்த பானைகள்ல இருந்திருக்கு பிரம்மகிரி கர்நாடகால இருக்கிற சித்ரதுர்கா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு இங்க ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு என்னன்னா ஒரு எலும்பு கூடோட முப்பத்தி மூணு தங்க பீட்ஸ் அதாவது மணிகள் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்டோன் பீட்ஸ் நாலு காப்பர் வளையல் அப்புறம் ஒரு சங்கு இதெல்லாம் கண்டெடுத்திருக்கிறாங்க ஆனா இந்த பகுதியில மத்த எலும்பு கூடுகளோட வெறும் மண் பானைகள் தான் இருந்திருக்கு இதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது மக்களுக்குள்ள சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது சமுதாய அந்தஸ்து இருந்திருக்கும் ஏழை பணக்காரன் தலைவர்கள் அவங்களோட தொண்டர்கள் இருந்திருக்காங்க இந்தியாவில் கண்டெடுத்த மெகலிட்ஸ்ல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஒரே பெருங்களுக்கு கீழே நிறைய எலும்பு கூடுகள் இருந்திருக்கு ஒருவேளை ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களை போச்சிருக்கணும் ஒரே சமயத்துல போச்ச மாதிரி இல்ல ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட மரணம் வேற வேற சமயத்துல தான் இருக்கும் ஆனா இது கண்டிப்பா ஃபேமிலி பரியல் அதாவது குடும்ப அடக்கமா தான் இருக்கணும் இறந்தவங்களை நடுவில் இருக்கிற துவாரம் வழியா அடியில கொண்டு போயிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா மண்ணுக்கு மேல வட்டமா ஸ்டோன்ஸையோ இல்ல பெரிய கல்லையோ வச்சிருக்கணும் திரும்ப அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களை புதைக்கிறதுக்கு இதை அடையாளக்குரியா பயன்படுத்திருக்கிறாங்க இமாம் கான் இது மகாராஷ்டிரா புனே டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற பீமா நதியோட துணை நதியான கோடு நதியில தான் இருக்கு இங்க மக்கள் மூவாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ ஆரம்பிச்சாங்க இங்க நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இறந்தவங்களை புதைக்கும் போது உடலை நேராகவும் தலைய வடக்கலையும் வச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் சில பேரை வீட்டுக்குள்ளேயே போச்சிருக்கிறாங்க பாத்திரங்களும் கூட வச்சிருக்கிறாங்க ஒருவேளை சாப்பாடும் தண்ணியும் இறந்தவங்களுக்கு வச்சிருக்கணும் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டுபிடிப்பு என்னன்னா ஒரு மனிதர் புதைக்கப்பட்டிருந்த விதம் தான் அவரை நாலு கால்கள் கொண்ட ஒரு பெரிய ஜாடியில வச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஜாடி இருந்தது ஐந்து அறைகள் இருக்கிற ஒரு பெரிய வீட்டோட முற்றத்துல அதாவது மத்திய பகுதியில இந்த வீடு தான் அந்த பகுதியிலே பெரிய வீடு அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடு இருந்ததே இந்த பகுதியோட சென்டர் பார்ட் அதாவது மைய பகுதி அதே மாதிரி இந்த வீட்டுக்குள்ள கிரானரி அதாவது களஞ்சியம் இருந்துச்சு ஒருவேளை உணவு ஸ்டோர் பண்றதுக்காக இருக்கும் அந்த மனிதரோட கால்கள் கிராஸா இருந்துச்சு ஒருவேளை இந்த மனிதர் இந்த ஊரோட தலைவராக இருந்திருப்பாரோ தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில செடிகளோட விதைகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த செடிகளை நம்ம மெகலத்திக் மக்கள் வளர்த்திருக்கணும் அது எந்தெந்த செடிகள்னா கோதுமை பார்லி அரிசி பருப்பு வகைகள் தானியங்கள் பட்டாணி அப்புறம் எள்ளு அப்புறம் மிருகங்களோட எலும்புகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த எலும்புகள்ல கட் பண்ணதுக்கான குறி இருக்கு அப்படின்னா இவைகளை உணவா நம்ம மெகலத்திக் மக்கள் சாப்பிட்டுருக்கணும் அந்த மிருகங்கள் என்னன்னா மாடு அப்புறம் எறும்பு மாடு ஆடு செம்மறி ஆடு நாய் குதிரை கழுத பன்றி சாம்பார் அதாவது கடமான் புள்ளிமான் பிளாக் பக் அதாவது இர
கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே போன் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது எலும்பு கூரோட அமைப்பு பெண்களுக்கு பெல்விக் ஏரியா அதாவது இடுப்பு பகுதி ஆண்களை விட பெருசா இருக்கும் எதுக்குன்னா தங்களோட வயிற்றுல குழந்தைய சுமக்கிறதுக்காக 